Hello guys, welcome to Small Town Girl Vuta's YouTube channel. In the video, the topic Bright Field Microscope. Bright Field Microscope is Paths, Working, Advantage, Disadvantage. This is the video. Light Microscope is Source of Illumination. That is why we light. This is the type of Bright Field Microscope. Light Microscope is the type of Bright Field that is the one that is source of illumination. What type of lens is used under the purit? Simple microscope, compound microscope, and type. What type of lens is used under the purit? Simple microscope, and one lens is used under the Compound microscope, and one lens is used under the So, simple microscope, la, one periki pakratka, one lens use pandranga, compound microscope, la, one periki pakratka, magnify pani pakratka, one k mere pata lens when they use pandranga. Okay, Ipa, bright field microscope topic, detailed a paklam. Bright field microscope damande, laboratories la, naraya use pandranga. In the light microscope, one the compound microscope, apo, bright field microscope la, one periki pakratka, magnify pani pakratka, one nunku mere pata lens when the pine patranga. Bright field microscopy setup la, light source circa, other the oli utratakana, one source circa, and condenser, other kapra objective lens circa, ocular lens circa, either lampati detailed a nama on the pinadi paklam. Working of bright field microscope. Bright field microscope, epidi valase the other paths. That is the same as the same as the same as the source of illumination. That is the light as the same as the same the same as 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 the same Condenser lens kudukon. Condenser lens vandhu, specimen la vandhu, light a focus pannu. Adhe, built in light source na, idhila vandhu, oru light vandhu inbuilt a present a irukkoum. Microscope le light present a irukkoum. In the light da, condenser variya specimen a poyi reach aga pooradhu. So, rendu light source irukku. External avu irukkala, built in avu irukkala. In the light source, la mirror in the china, other old model. Veli la in the light a wangi, other one the specimen mala focus panna. Anna ipo advanced a built in model a irke, either one the power of which control panna. Power on panna, light source ana go, other microscope lay light source present a irko. In the light source, one the condenser radia pass a ipoi, specimen ana panna, oliutu. So light source, that is the source of illumination pathach, either the condenser. In the condenser, the condenser is in the covalence light source the parallel rays of the specimen or point lady focus panno. In the covalence of the previous basic techniques in microscope nu or video irukum and the video ninga pathinga na detailed ah idha pathi therinjikalam link vandu description la koduthirukken paaka adavanga paarenga so condenser oda main function enna appadina light source la irundhu vara light a specimen la vandu focus pandrathu adhaadhu idhu or convex lens adhaadhu covi lens parallel rays of light a specimen la focus pannu now, specimen is not a light. So, this is the same thing. Now, the contents are the iris diaphragm. This is the the iris diaphragm. The specimen is the light. Adjust the iris diaphragm. That is the light. Jossy light when the specimen varia pasa ki pono mandra the iris diaphragm which in a mana panana control panala. So specimen ana pandrona, nama basic a light which illuminate pandro, uli utro. Idan aladam, specimen when the enagadana, brighta teride. So lens adikadela vekradala, namaka perisavo teride. Idikadde, specimen a hold pani vekratk, stage rik. Okay, la, I put in the diagram and nama paklam. Stage la vende enna rik abdina. Specimen a hold pani vekratakana, edona stage, either made a abdin solova. In the stage lana, prepare panna specimen a glass light lavich, stage lavich, absorb panavanga. 
இந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம பேஸ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல இருக்கு கீழ்பகுதி இருக்கு அது இல்லாம கூடவே வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆம் இருக்கு அதாவது மைக்ரோஸ்கோப்போட ஆம் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ஆம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா கண்டன்சார் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஸ்டேஜ் ஆக்யூலர் லென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இப்போ வந்து ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஸ்பெசிமனை வைக்கிறோம் இல்லையா கிளாஸ் லைட்ல ஸோ இந்த கிளாஸ் லைட்ல வைக்கிற சாம்பிளும் ஸ்பெசிமனும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெயினிங் வந்து கண்டிப்பா முக்கியம் ஏன் ஸ்டெயினிங் முக்கியம்னா பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு சிம்பிளான ஒரு பேசிக்கான மைக்ரோஸ்கோப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேசிக்கான மைக்ரோஸ்கோப்ல செட்டப் வந்து ரொம்ப வந்து எளிமையா இருக்கும் ஸோ இதுல வந்து ஒரு செல்லையோ ஆப்ஜெக்டையோ நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு செல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டெயின் பண்ணணும் ஏன் ஸ்டெயின் பண்றோம்னா இந்த ஒரு எளிமையான மைக்ரோஸ்கோப்பால கிளாஸ் லைடு அந்த செல் இருக்குன்னா அந்த செல்லுல இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட் அப்புறம் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண போற செல்ஸை வந்து கண்டிப்பா ஸ்டெயினிங் பண்ணா மட்டும்தான் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் மேக்னிபிகேஷனும் பண்ண முடியும் ஸ்டெயினிங் பண்ண செல்ஸ மட்டும்தான் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டெயினிங் பண்ண செல் வந்து உயிருள்ள செல்லாவும் இருக்கலாம் உயிரற்ற செல்லாவும் இருக்கலாம் அதாவது ஸ்டெயின்டு செல்ஸ் வந்து கேன் பி அ லிவிங் செல் ஆர் அ டெட் செல் ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்லையும் என்ன பண்ண முடியும்னா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டெயினிங் வந்து கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும் சாம்பிள ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு அதாவது ஸ்டெயின் பண்ணியாச்சு லைட் சோர்ஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு லைட் சோர்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா கண்டன்சார் வழியா லைட்டை எடுத்துட்டு போய் ஸ்பெசிமன் மேல போக்கஸ் பண்ணும் இந்த லைட் வந்து இன்டென்சிட்டியை நான் என்ன பண்ணலான்னா ஐரிஸ் டயாஃப்ரம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆக்யூலார் லென்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ன்னு ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ பத்தி பார்ப்போம் அப்புறம் ஆக்யூலார் லென்ஸ பத்தி பார்ப்போம் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்னா ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸ்டேஜ் மேல தான் ஸ்பெசிமன் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஸ்பெசிமனுக்கும் பக்கத்துல இருக்க லென்ஸ தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண போற ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க லென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் சொல்றோம் ஆக்யூலர் லென்ஸ்னா நம்ம வந்து கண்களால பாக்குறோம் இல்லையா அந்த கண்களால பாக்குறதுக்கு கிட்ட இருக்க லென்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்யூலர் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து சாம்பிளுக்கு பக்கத்துல இருக்க லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் என்ன பண்ண போகுதுன்னா சாம்பிள லைட்டை வச்சு பெருசாக்கி காட்ட போகுது மேக்னிஃபை பண்ணி காட்ட போகுது ஸோ இதோட உறுப்பு இருக்கும் திறன் இல்லைனா வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் வந்து மூணு ரேஞ்சில் இருக்கு ஒன்று வந்து டென் எக்ஸ் இன்னொன்று ஃபார்ட்டி எக்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அதாவது பத்து மடங்கு நாற்பது மடங்கு நூறு மடங்கு பெருசாக்கி காட்டும் இருக்கிற சைஸை விட டென் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து பெருசாக்கி காட்டும் இந்த மூணுக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ் இருக்கு டென் எக்ஸ் லென்ஸ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் லென்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் லென்ஸ்னு இதை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளியரா விஷுவலைஸ் பண்ணி மேக்னிபிகேஷன் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் அண்ட் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப்னு ரெண்டு இருக்கு கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜுக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ வந்து ரஃபா ஃபாஸ்டா அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணோம் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஷார்ப்பா போக்கஸ ஸ்லோவா அதாவது ஸ்டேஜுக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்லோவா அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நாப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் இதுக்கு அடுத்து ஆக்யூலர் லென்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஆக்யூலர் லென்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வழியா வர லைட்டை இன்னும் கொஞ்சம் இமேஜ மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டும் அதாவது இதோட மேக்னிபிகேஷன் பவர் வந்து டென் டைம்ஸ் அண்ட் பிப்டீன் டைம்ஸ் அதாவது டென் எக்ஸ் லென்ஸ் ஒன்று இருக்கு பிப்டீன் எக்ஸ் லென்ஸ் ஒன்று இருக்கு நம்ம எது வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி மேக்னிஃபை ஆன இமேஜை இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டுறது ஆக்யூலர் லென்ஸ் இதுதான் வந்து எண்டில் இருக்கும் இது வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிமனை வந்து நம்ம கண்களால் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டயக்ராம் இன்னொரு டைம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது என்னன்னா
கண்டன்சார் என்ன பண்ண போகுதுன்னா சாம்பிள் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகுது ஓகேங்களா கண்டன்சார் வந்து ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதாவது குவி லென்ஸ் பேரலல் ரேஸை வந்து ஒரு பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகுது எங்கேன்னா சாம்பிளில் சாம்பிள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளாஸ் லைட்டில் வச்சுருக்கோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனா ஸ்டெயின் பண்ணி வைக்கிறது ஸ்டெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் இப்போ சாம்பிள் இருந்து நம்மளோட லைட் என்ன ஆகுதுன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்க்கு போகுது இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல மேக்னிபிகேஷன் நடக்குது இந்த மேக்னிபிகேஷன் டென் எக்ஸ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்படின்னு மூணு லென்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மேக்னிபிகேஷனை நமக்கு தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க இருந்து மேக்னிஃபை ஆன இமேஜ் வந்து திரும்ப இன்னொரு லென்ஸ் வழியா டிராவல் ஆகி போகும்போது அந்த லென்ஸ் வந்து ஆக்யூலார் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஆக்யூலார் லென்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மேக்னிஃபை ஆன இமேஜ இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டும் அதோட மேக்னிஃபைங் கெப்பாசிட்டி வந்து மேக்னிஃபைங் பவர் வந்து டென் எக்ஸ் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேக்னிஃபிகேஷனை செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக ஐபிஎஸ் இது வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட சாம்பிளை விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்டெயின் பண்ண சாம்பிளை பெருசாகவும் பிரைட்டாகவும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு இமேஜ் ஒன்று வந்து கிராம் ஸ்டெயினிங் இன்னொன்று வந்து ஜீம்ஸா ஸ்டெயினிங் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்டெயினிங் பண்ணி தான் இமேஜ் என்ன பண்ண முடியும்னா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் கிராம் ஸ்டெயினிங்கில் இந்த இமேஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஸ் வந்து ரெண்டு செல்ஸ் தெரியும் ஒன்று வந்து காக்கை இன்னொன்று வந்து பெசிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெயின் பண்ண செல்ஸ் இருக்கு ஆனால் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்டாக இருக்கும் லைட்டோட கலர் என்னவோ அந்த கலர்ல பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் ஜீம்ஸா ஸ்டெயினிங்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிளட் செல்ஸ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டெயின் பண்ணலாம் இதுல வந்து பேத்தோலஜிக்கல் பாக்டீரியாவையும் சாரி பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவையும் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டெயினிங் பண்ண முடியும் இதுலயும் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா செல்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்லயோ இல்ல எல்லோ கலர்லயோ பிரைட்டா இருக்கும் ஸோ பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஃபீல்ட் அதாவது பேக்ரவுண்ட் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் இமேஜ் வந்து உங்களோட செல்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஃபீல்டு வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் இமேஜ் வந்து உங்களோட அந்த செல்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் ஸோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அட்வான்டேஜஸில் வந்து இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் இல்லையா அது என்ன பண்ணாதுன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா அஃபெக்ட் பண்ணாது இது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் செகண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெயின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா செல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை உருவ அமைப்புகளை ப்ராப்பராக பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பி ரொம்ப சிம்பிளான பேசிக்கான ஒன்று இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பெருசாக எதுவும் தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிமனை வந்து லைவாகவும் பார்க்கலாம் இல்லைனா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியோ என்ன பண்ணலாம்னா பார்க்க முடியும் ஜஸ்ட் ஸ்டெயினிங் தான் முக்கியம் அது லைஃப் செல்லாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிக்ஸட் ஸ்பெசிமனாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் இதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸை பார்க்கலாம்னா ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் சைட்டோப்ளாசம்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது வந்து பிளட் செல்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒயிட் பிளட் செல்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ஸ்டெயினிங் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பேப்ஸ் மியர் ஸ்டெயினிங்கில் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது சர்விக்கல் கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் கேன்சரஸ் செல்ஸா ப்ரீ கேன்சரஸ் செல்ஸா நான் கேன்சரஸ் செல்ஸா அப்படின்றத ஸ்டெயினிங் பண்ணி பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்ன பண்ணலான்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் செல் வாலோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கிராம் ஸ்டெயினிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் கிராம் பாசிட்டிவா கிராம் நெகட்டிவா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஜீம்ஸா ஸ்டெயினிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்போர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது வெஜிடேட்டிவ் செல்லா இல்லை ஸ்போரா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பியஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வ
சம் செல்ஸ்ல வந்து அன்னெசரி டீடைல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா உருவாகும் ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுக்கு அடுத்து வந்து லைட் நம்ம யூஸ் பண்றோன்றதால அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி வந்து செல்ஸ என்ன பண்ணலாம்னா டேமேஜ் பண்ணலாம் அவங்களோட ஸ்பெசிமனை வந்து டேமேஜ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா லைவ் செல்ஸை வந்து கில் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு ஸ்மால் டவுன் கேர்ள் உட்டாஸ் அடுத்த வீடியோவில் திரும்ப பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்